Nel cuore della sua fida echeggiano le parole di chi, partito dal serpente aureo, ha fatto conoscere, assieme a Costantino Rozzi, le gesta di una squadra e in seguito di un'umile regione orientata al lavoro. Questo è Tonino Carino, che sette anni fa ci ha lasciato troppo presto. L'amministrazione comunale di Offida, come ormai tradizione, ha istituito un premio giornalistico che porta il suo nome, la cui cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta nella serata di sabato 28 gennaio nella suggestiva cornice del settecentesco Teatro Serpente Aureo. La giuria, composta da Carmelo Chino, Fiore De Rienzo, Gianni Rossetti, Pino Scaccia e Sandro Ruotolo, e presieduta da Nuccio Fava, già direttore del TG1, ha assegnato i seguenti premi. Sezione Parla di Marche a Generoso Dagnese, Giornalismo Sportivo a Gioacchino Di Maio e Giornalismo Territoriale a Jacopo Salvadori. Pierpaolo Flammini e Gigi Mancini hanno ricevuto menzioni speciali. Il premio ha anche assegnato riconoscimenti a colleghi di fama nazionale. La Iena Pietro Sparacino per il giornalismo satirico, Donatella Scarnati per il giornalismo sportivo, Remo Croci per il giornalismo di cronaca, Anna Germoni per il giornalismo d'inchiesta, Sigfrido Ranucci, futuro conduttore di report al posto di Milena Gabanelli per il giornalismo d'inchiesta televisivo, Gaia Tortora per il giornalismo politico e Pina Traini della Sala Stampa Vaticana. Il premio giornalismo territoriale è andato anche a Paolo Borrometi, neogiornalista professionista ed esempio della libertà di informazione nelle tante difficoltà del nostro Sud. Una serata condotta da Luca Sestili che ha visto anche la presenza della musica con il cantautore Federico D'Annunzio e il comico giornalista Maurizio Santini. Ad hoc per questa manifestazione, soprattutto per le parodie di tutto il calcio minuto per minuto e novantesimo minuto. Per concludere, torniamo a Tonino Carino, con un ricordo di un altro grande esponente della provincia picena, Saturnino Celani, bassista di Lorenzo Cherubini meglio conosciuto come Giovanotti. È accaduto a, durante una puntata di quelli che il calcio condotta da Simona Ventura, eh, dove con Lorenzo era andato a, a suonare dal vivo e a fare promozione perché era appena uscito un, un disco nuovo. E mi ricordo che in studio c'era Tonino Carino, che per me era una specie di, eh, di leggenda, no? perché ero cresciuto guardando insieme a mio papà a novantesimo minuto, e prima lo osservavo da Ascoli, poi lo, ho iniziato a osservarlo da Milano, e questa cosa mi riempiva d'orgoglio, perché lui apriva tutti i suoi collegamenti dicendo un grande buonasera da Tonino Carino da Ascoli. E quando me lo sono trovato in studio, Simona Ventura ha colto proprio la palla al balzo perché eh, sapeva che io sono di Ascoli Piceno, quindi fa, qui abbiamo Tonino Carino da Ascoli, ma abbiamo anche Saturnino da Ascoli, e, 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 e lì tipo, sono tuo figlio, ci siamo abbracciati, e, e non era una cosa preparata, e, ed è stato veramente divertente, e in quell'occasione ho avuto proprio modo di conoscerlo personalmente.